ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പിക്കീസ് വ്ളോഗിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് പുറത്തൊന്നും പോയി സ്റ്റിച്ചിങ് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതലുണ്ടാവും അതായത് സ്റ്റിച്ചിങ് അറിയാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ അവർക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതലുള്ള കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരുന്നത് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല എനിക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയണം അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിനുള്ള ഡ്രസ്സുകളാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിനൊക്കെ പറ്റി രണ്ട് തരം ഡ്രസ്സുകളാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിൻ്റെയും ഇരുപത് ഇഞ്ച് വിടുത്തിൻ്റെയും ഒരു തുണിയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പഴയ മുണ്ടിൻ്റെ തുണിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബേബീസിനൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് കോട്ടൺ കിട്ടും അതുപോലെ നമ്മൾ ബേബീസിൻ്റെ സ്കിന്ന് പോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടൺ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ കോട്ടൺ വെച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുണ്ടിൻ്റെ കഷ്ണമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരിക്കലും വീതിക്ക് അനുസരിച്ച് മടക്കരുത് നീളത്തിനനുസരിച്ച് മടക്കണം രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മടക്കിയെടുക്കണം കണ്ട ഇതേപോലെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മടക്കിയെടുക്കണം കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കണേ അതിനുശേഷം ആ ഒരു അറ്റിലേ കാണുന്നത് ആ അറ്റം നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്നും കൂടി തുണി ഒന്ന് വൃത്തിയിടാം അപ്പോൾ കണ്ട ആ ഒരു ലൈന് വരുമല്ലോ മടക്കിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ മടക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് കണ്ടേ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഭാഗം മടക്കി വെക്കുക കറക്റ്റായിരിക്കണം ആ മടക്കിൻ്റെ ഭാഗം പിന്നെ അപ്പുറത്ത് സൈഡും അതേപോലെ തന്നെ മടക്കി വെക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കണം അതിനുശേഷം അത് നടു എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ മടക്കണം കണ്ടല്ലേ ഇതേപോലെ മടക്കി വെക്കണം എന്നിട്ട് കണ്ട ഈ തൈ ഈ ഒരു ഭാഗമല്ലേ തുറന്ന് കിടക്കുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് നമ്മുടെ സൈഡിലോട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടാവില്ലേ അത് പുറത്തേക്കുമായിട്ട് വെക്കുക നമ്മൾ അകത്തോട്ട് വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കാം ആദ്യം ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഷോൾഡർ ആണ് ഷോൾഡർ മൂന്നര ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് മൂന്നര ഇഞ്ച് അടളപ്പെടുത്താം പിന്നെ എടുക്കുന്ന ആം ഹോൾ ആണ് അതും എടുക്കുന്നത് മൂന്നര ഇഞ്ചാണ് മൂന്നര നാല് ഇഞ്ചോളം എടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ മൂന്നര ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് കുറച്ച് നാലിഞ്ച് എടുക്കുകയാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് കുട്ടികളെ കൈ കുടുങ്ങൂല എന്നാൽ നമുക്കൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം വരച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ആ നടുഭാഗമല്ലേ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു അര ഇഞ്ച് ഉടുക്കിൽ നമുക്കൊരു പോയിൻറ്റ് വെച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് കൈക്കുഴി കുഴിച്ച് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ സൈസിലാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത് എടുക്കാൻ പോകുന്ന നെക്കാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നെക്കിൻ്റെ വിടുത്ത് നമുക്ക് അടലപ്പെടുത്താം ഒന്നര ഇഞ്ച് വിടുത്താണ് ഇപ്പം നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് രണ്ട് ഇഞ്ചിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇതൊരു കോമൺ അളവാണ് കേട്ടോ സാധാരണ ഒരു ന്യൂ ബോൺ ബേബീസ് നമ്മൾ ഈ കെട്ടുടുപ്പൊക്കെ വാങ്ങുമ്പം ഈ അളവിലാണ് വരാറ് നമുക്കിങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൈക്കുഴിക്ക് വെച്ചില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇഞ്ച് വിടുത്തിൽ നമുക്ക് വരച്ച് കൊടുക്കാം കഴുത്ത് കുഴിച്ച് വെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഇത് കഴുത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കുഴിച്ച് വെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരച്ചതാണ് ഇത് കൈയിന്റെ ഭാഗമാണ്
ആദ്യം കഴുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ബാക്കിലെ കഴുത്തും ഫ്രണ്ടിലെ കഴുത്തും ഒരേ അളവിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൈക്കുഴി വെട്ടിയെടുക്കാം കൈക്കുഴിയും വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കഴുത്ത് വെട്ടി അതേപോലെ തന്നെ കൈക്കുഴി നമ്മൾ കുഴിച്ച് വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് വെച്ച് കാണാം കണ്ടില്ല വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് കൈയിൻ്റെത് വരുന്നത് ഇത് നെക്കാണ് വരുന്നത് ഇത് മറ്റേ കയ്യിലെ ഭാഗമാണ് വരുന്നത് കണ്ടില്ല ഇതേപോലെ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ മടക്കിയെടുക്കുക രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും കയ്യിൻ്റെ ഭാഗം അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ മടക്കിയെടുക്കാം സെയിം മറ്റേ ഭാഗം ഇതേപോലെ തന്നെ മടക്കിയെടുക്കുക നമുക്കിതാ ഈ ഒരു കയ്യിലെ ഭാഗം കണ്ടില്ലേ ഈ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഇത് ആദ്യം ഈ ഭാഗത്തോട് നമുക്ക് മടക്കി അടിക്കണം പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം ശരിക്കും നമുക്ക് കൈ തുന്നായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ തുന്നു കേട്ടോ നമുക്കതിന് കയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു പീസ് എടുത്തിട്ട് കയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് മടക്കി അടിച്ചിട്ട് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് അതേപോലെ മടക്കി അടിക്കുകയും ചെയ്യാം പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ലേഡീസൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല വീട്ടിലിപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അവർക്കൊക്കെ കൈത്തുന്നായിട്ട് നമുക്ക് തുന്നിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് നടുവിൽ കെട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് കെട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമ്മളിപ്പം പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ തിട്ടാൽ ഒരു കുപ്പായം വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും ഒരു അറുപത് രൂപേൻ്റെ കെടുത്ത് വരും ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഏറിപ്പോയ ഒരു നൂറ് രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു മീറ്റർ തുണി കിട്ടും ഒരു അഞ്ചോ ആറോ കുപ്പായം തുണിയെടുക്കാവുന്നതാണ് കണ്ടില്ല ഇതേപോലെ ഉണ്ടാകും ഈ കെട്ടി ചില ആളുകൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ടും കെട്ടും ചില ആൾക്കാർ ബാക്കിലോട്ടും കെട്ടും ഞാൻ മോൾക്കൊക്കെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടാണ് കെട്ടി കൊടുത്തത് ഇതാണ് എൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നമുക്ക് അടുത്തത് എടുക്കാം അടുത്ത ഞാൻ ലെങ്ത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചും വിടുത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുപ്പത് ഇഞ്ചുമാണ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ മടക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ മറ്റേ മടക്കിയ മാതിരിയല്ല മടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫോൾഡായിട്ട് മടക്കും പിന്നെ ഒരു മടക്കും കൂടി അതേ സൈസ് തന്നെ ഒരേ മടക്കും കൂടി മടക്കും നമ്മൾ അപ്പം നമ്മളത് ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ടുണ്ട് ശേഷം നമ്മളൊരു സ്കെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മെഷർമെൻറ്റ് ടാപ്പോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഭാഗമല്ലേ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ഇഞ്ച് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കൊന്ന് മടക്കിയിട്ട് വളരെ സെയിം ഇതിൽ തന്നെ മടക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പിന്നെങ്ങാനും വെച്ചിട്ടൊന്ന് അവിടെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക സൂചി എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഡ്രസ്സിൻ്റെ സ്ലീവാണ് സ്ലീവ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ആദ്യം നമ്മൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ആ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എത്ര ലെങ്ത്ത് വേണം നോക്കണം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇഞ്ചില്ലേ ആ ഇഞ്ചിൽ നിന്ന് തൊട്ടിട്ട് താഴോട്ടേക്ക് രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ അറ്റത്തു നിന്ന് ഈ ഇപ്പോൾ കാണില്ല വീടിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ആ അറ്റത്ത് നിന്ന് ഈ രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു അര ഒന്നര ഇഞ്ചിൽ നമ്മളൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക 
അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഡ്രസ്സിൻ്റെ സ്ലീവായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ കടല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൈ ഇനി നമ്മൾ ആ മേലെ കുത്തിവെച്ച് പിന്നില്ലേ അതൊന്ന് അഴിച്ച് മാറ്റുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് നിവർത്തി വെക്കാം നിവർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ ഡ്രസ്സിൻ്റെ സ്ലീവായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ചിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ സ്ലീവായിട്ട് വരുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലത്തെ ഭാഗം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് മടക്കി നമ്മൾ മടക്കി ഇതാക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ആ ഭാഗം ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി മൂന്ന് ഭാഗം ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ ഒരു ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് മടക്കി ഒറ്റ മടക്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമോ തുന്നു എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം ഈ ഒരു കയ്യിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് അറിഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കണ്ടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇത് തുമ്പ് ഈ മൂന്ന് ഭാഗവും ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കയറിടാനുള്ള സൈസിലാണ് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമ്മൾ കയറിടുക ഇനി നമുക്ക് കയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മളെടുത്ത തുണീൻ്റെ ഒരു എന്താ എടുത്ത ആ തുണിയുടെ ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ആ ലെങ്ത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ചോളം കൂടുതലായിട്ട് കയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ മടക്കി അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രസ്സിൻ്റെ നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ എങ്ങാനും കുത്തിയിട്ട് കയറി ഇടുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ അതേപോലെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതേപോലെ ചെയ്യാൻ പോണത് ഇതിനൊരു ബട്ടൺ ഹോൾ എംബ്രോയിഡറി സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാം അല്ലേ ഞാൻ റെഡ് കളർ നൂലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്ന മാതിരി ആദ്യം ആ ഹോളിൻ്റെ കുറച്ച് കുറച്ച് അകലത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കുത്തി കുത്തുക അതിനുശേഷം നമുക്കിതിന് ചുറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഡ്രസ്സും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇനി ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരും അപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ